የሚያባሉ ሰዎች እድሜ ተገብናቸው ወጣቱ መንቀጥ አለበት ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ሰብሰባ ዝርዝር አለ። ባሁን ሰዓት በአገሪቱ እየተስተዋለ ያለው የመንጋነት ባሪን ተከትሎ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በልዩ አገላለጽ አመለካከታቸውን አጋርቷል እየታየ ስላለው ጉዳይም አስተያታቸውን ሰጥተዋል ኢዜማ በአግባቡ ከደጋፊዎችና ባላቶች ጋር ተሰብስበው መነጋገር አልቻልኩም ሲል ስለነገር ይው አብራርቷል የትግራይ ትምርት ቢሮ ወደ አማራ ክልል ተማሪዎች አልክም የሚለው ማሳወቂያ ወደ ጎን በማለት አማራ ክልል ወደሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ የትግራይ ተወላጆች ስለ አማራ حزب የተነገረንና ያገኘ ነው ፍጹም የተለያየ ነው ብለዋል ዝርዝር አለን በአማራ ክልል ባንድ አንድ ቦታዎች የተከሰቱ ድርቆች ካቅማችን በላይ አይደሉም ተብሏል ወድታ ዳሜን ከላይ ሰማቻቸው የዛሬ የኢትዮ ታይምስ የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን ዝርዝር ወደ ያዝንባቸው ጉዳዮች አለፈን ይሄ ኢትዮ ታይምስ ነው ማንም አይል ኢትዮጵያን ከዳሴ ግድብ ግንባታ ሊያስቆም እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ገለጾ የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ሰብሰባውን በዛሬው ለታካይዷል በጉባኤላም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላይ ሰጥቷል ከዳሴው ግድብ ጋር ታይዞ በተለይ ግብ ጻውን እያንጸባረቀሽ ካለው አቋም ጋር ታይዞ ለቀረቡ ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ግድቡ የኢትዮጵያን ክብር ጥቅም የሚያስከብር ምኞትና ፕሮፓጋንዳ ለይቶ የታችኛው የተፋሳ ሀገራት የማይጎዳ በሆነ መልኩ ይካወናል ብለዋል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከዳሴው ግድብ ግንባታ ጋር በተያዘ የሱዳንና ግብጽ ህዝቦች እንዲሁም መንግስታትን የመጉዳት ፍላጎት ሁሉም ሱም ተናግሯል ያ አጀንዳ ሁሉ ላይ ተነሳው ግድቡን በተያዘለው ጊዜ ባለም አጠናቀቃችን ነው ግንባታው ሲጠናቀቅ ለክ ጊቤ 3ን ጨምሮ በሌሎች ያልማ ምንጮች ላይ ሲነሱ እንደነበሩ ቅራኔዎች የዳሴው ግዳይም መቆም አይቀርም ብለዋል ከዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያና በግብጽ ማከል የተለያየ አጀንዳ ይለም ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጉዳዩ ዙሪያ ከዚህ ቀደም ውይይቶች መደረጋቸውና በዚህ ሁለት ቀናት ውስጥም ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ጋር ተገናኝተው ለመወያይት ቀጠሮ መያዛቸውን አስተውቋል የውጭ ሀገር ዜጋዮናቸው የሚዲያ ባለቤቶች ትግስት ያደረግን ያለ ነው አውዱን ለማስፋት ነው በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህሉና ላይ ከመጣችው እርምጃ መሰዳችን የማይቀርመውን በጥንቃቄ መገንዘብ ያስፈልጋል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል በአማራና በትግራይ ክልሎች ማከል አልፎ አልፎ ሚስተዋሉን አለመግባባት ከህዝቡ ጋር በማስተባበር ህዝብ እንደ ተጋጨ ተደርጎ የሚወሰደው ሳቤ መስተካከል እንዳለበትም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው የተናገሩት የውጊያ ቀስቃሾች ሁልጊዜ ማን አይነት ሰዎች ናቸው ግጭት እየቀሰቀሱ እነሱ ወጣት ማስገደል እንጂ መሞት ያውቁበትም ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ተገንዘቦ ለሰላም ዘብ መቆም አለበት ሲሉ መክረዋል የሚያባሉን ሰዎች እድሜ ጠገን ፖለቲከኞች ናቸው ወጣቱ መንቀጥ አለበት እነሱን እያደመጠ ወደ ግጭት መግባት የለበትም በማለት መልእክት አስተላልፈዋል ወጣቱ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማንቀጥ ህዝቡን በጦርነት ለውጥ እንደማይመጣ ተገንዘቦ መፍቴ ማስቀመጥ እንዳለበት ይቋል ስብሰባ ለማድረግ ተቸገረ ያለው ሲል ኢዜማ ፓርቲ ማስተዋቁ ተዘግቧል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራሪያ ፍት ኢዜማ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ለማድረግ ሲንቀሳቀስ ችግር እየገጠመኝ ነው ያለው ፓርቲው በየሳምንቱ ህዝባዊ ስብሰባዎች የሚያደርግ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ጥቅምት 9 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከደጋፊውና አባላት ጋር ስብሰባ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ በወጣቶች ረብሻ መፈጠሩን የፓርቲው ጻፊ አቶ አበበ አካሉ ለአሃዱ ገልጿል ፓርቲው የደረሰበት የሰላም መተዋወቅ መንግስት ጸጥታ አስከብራለሁ ብሎ ከሚሰራው ስራ ጋር የሚጻረር ነው ብሎ አላቱ ወበበ አሁን ያለንበት ወቅት የመርጫ ጊዜ እንደመሆኑ ፓርቲው በርካታ ቦታዎች ተንቀሳቅሶ የመስራት ሐሳብ አለ ያሉ ጻፊው ሆኖም ግን በአዲስ አበባ ፓርቲው የገጠመው ግርግር መንግስትን የሚያስተች ነው ብሏል ፓርቲው ጣውረዶች እየገጠሙት ቢሆንም በሰላም አይትግል ለመፍታጥረት ያረገ መሆኑ ነው አቶ አበበ አክለው የገለጹት እንደ ዘገባው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ቋንቋና ጎሳን እየተንተራሱ ያሉ የሀገራችን ፖለቲካ ሂደቶችን ታከው የሚከተሉን አስፈራል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ሰው በአራቱ ባህሪያት ስጋና ከሶስቱ ባህሪያት ነፍስ የተፈጠረ ነው እነዚህ ባህሪያት የሚከተሉት ናቸው አራቱ ባህሪያት ስጋ መሬት ነፍስ ሰዓት ውሃ ናቸው የሰው ነፍስ ሶስት ባህሪያት አሏት ያሉት ፕሮፌሰሩ ነባቢት ለባዊትና ህያው ይባላሉ ነባቢት ማለት የምትናገር ነው ለባዊት ማለት የምታስብ ነው 
ያው ማለት የማት ሞት ማለት ነው ያንዳንዱ ሰው ለየብቻው ባሪያ ተነፍስ ባለቤት ነው ሳርትር የሚባለው የፈረንሳይ ፍላስፋ ሰው ነፃነት ነው ይላል ማናያቸውም የእንስሳት መንጋ የነፃነት መልክ የለም አንድ ሰው ጅራፊ ዞን እንደፈለገ የሚነዳው የእንስሳ መንጋ ሰው ሊባል አይችልም ሰው አይምሮ ያለውና የሚያስብ አንደበት ያለውና ሐሳቡንና ስሜቱን በነግር የሚገልጽ የሚፈልገውና የማይፈልገውን የሚያመዛዝን ለይቶም የሚያውቅ ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ ከሰንተ ዘመናት በፊት ዳዊት ሰው ክብሩ መሆኑን ስላላው አምሮ እንደ ሌላቸው እንስሳት ሆነ ይላል አላፊነት እንደማይሰማው መንጋም ከላይ ተገለጹት ባህሪያት ከሰው ልጅ ድገት መሻሻል ጋር ተያዙ ናቸው ለጅ በአካሉ ያደገ ዳደ ያለ ባራት ትግሩ ከመሄዱ በሁለት ትግር ወደ መሄድ ይሻጋገራል ባራት ትግር ከመሄድ በሁለት ትግር ወደ መሄድ ይሻጋገራል በጆቹም ብዙ ነገሮች ይሰራል በአቀም እየተነከረ ይዳል በትምርት ይጎለብታል ባስተሳሰቡ ትክለኛና ባነጋገሩ የታረመና የሰከነ ይሆናል ማበረሰቡ ለእድገት ያበረከተውን አስተዋጽኦ ተገንዘቦ እሱም በበኩሉ ለማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልና ሐላፊነቱም በሚገባ የሚወጣ ይሆናል ህፃናት ያይምሮህማን የጃጁ ሰዎች ሐላፊነት አይሰማቸውም እዚህ ውስጥ የስልጣን ጥም ያሰከራቸውንም ልንጨምር ምንችል ይመስለኛል ይህን መስፈርት የሚያሟሉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍት ለፍርድ ይቀርባሉ ይጻርቃሉ ወይም ይኮነናሉ የማህበረሰቡን ህግ ከጣሱም በሕጋይ ፍርድ ቤት ዋጋቸውን ያገኛሉ። ራሳቸውን ከእግዚአብሔር በላይ ከማህበረሰቡ በላይ ከሕጋይ ስራት በላይ ከሕሉንታ በላይ ከሕጋይ ሰላም በላይ ከፍቅርና ከስምነት በላይ ከትብብር በላይ አድርገው እጃቸው ላይ በገባላቸው ዱላ እየተጠቀሙ አይለኛ ሰው የለም የሚሉ ከማህበረሰባዊ ህግ ውጪ በሕጋ ራይትነት ሰው ለመግዛት የሚፈልጉ ናቸው። ጎሳ ቋንቋ ነጻለ ተኩልነት ሕጋይ ስራቶች የሰዎችን ግንኙነት ለማ ቃለልና ለማፋጠን የሚበጁ እንጂ እንቅፋት እንዲሆኑ ሰውም ተፈጥሮም አላቀደም ዛሬ በመድር ኢትዮጵያ እንዳሽን የፈሉት የጎሳና የመንደር ድርጅቶች ራሳቸውም በተለያየ ሹመት ወንብሮች ላይ ያስቀምጡ እንደነሱ ያልበሰሉና የተናበዱ ሰዎችን ሰብስበው የሚያስጮ ናቸው ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት ከማህበረሰባዊ አጠቃላይ ድገት ውጪ የተለየ ትርጉም የለም ነፃነት የስልጣን ጥመኞች የፖለቲካ ሰንሰለት አይደለም ዲሞክራሲ ሁሉ ምን እንደልቡ የሚፈነጭበት ስድነት አይደለም ቋንቋ ጎሳ ሃይማኖት ከሰዎች በላይና ከሰዎች ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች ነንባዮች ያጠዙ ህዝብን የሚያተራምሱባቸው መሳሪያዎች አይደሉም የምናስብ ሰዎች ከሆነን ሳይፈጠሩና በተፈጠሩ ያገኘነውን ለይተን ማውቂ በጃል ማህበረሰቡን የመጨረሻ ለማድረገን ለጎሳ ለቋንቋ ላይማኑት ትክለኛ ቦታቸውን ስንወስን ጨላማውን ያበራልናል ቋንቋ ለማህበረሰቡ መሳሪያ ነው እንጂ ማህበረሰቡ የቋንቋ መሳሪያ አይደለም ሃይማኖት በመሰረቱ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት የሚደነግግ ስርዓት ነው ቋንቋና ሃይማኖት በአሜሪካ ማለት በሰሜንም በደቡብ ሜኔሶታን ጨምሮ በኤሲያ በአፍሪካ በተለይ በሰሜን አፍሪካ ጎሳና ቋንቋ ታሪክ ዝብርቅርቃቸው እንዳወጣ ማስተዋል ከስተትና ከጥፋት ያድነን ነበር ካሎም የሚያስደንቀው ተማርክ የሚለውና የራሱ ማህበረሰብ ወገኑን ከርቶ በባድ አገር የሙጥኝ ብሎ በጥገኝነት የሚኖረው ጥሎት ለይዶ አገር ባለቤት መስሎ ሲከራከር ነው ከሱም የበለጠ የሚያስደንቀው ሰሚና ተከታይ ማግኘቱ ዮሐላ ቀርነት ዋና መገለጫ ነው ብሏል ፕሮፌሰሩ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ ለመቋቋም ተቋማት በቀድ እየሰሩ እንደሚገኙ ኮሚሽኑ አስተውቋል። ያማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ለዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ዛሬ ጥቅምት 11 2012 በጽፈት ቤቱ በሰጠው ጋዜጣ ይመግለጫም በዝናብ ብጥረት ምክንያት አስቸኳይ ድጋፍ ለሚፈልጉ የዋግምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ወረራዎች የምግብ ድጋፍ ማድረስ እንደተጀመረ አስተውቋል። የኮሚሽኑ መከተል ኮሚሽነር ወይዘሮ አታገኛ አደም እንደገለጹት በዋግምራ ብሄረሰብ አስተዳደር በድርቁ ጅሎኑ ዲወረዳዎች ለሚገኙ 126000 ዜጎች የምግብ ድጋፍ እየደረሰ ነው የተረጆች ቁጥርም የዋገምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ያደረገ የሚገኙ የሰብል ግምገም ሲጠናቀቅ የሚታወቅ እንደሆነ የገለጹት ኮሚሽነሯ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል አስረድቷል ስላማራ ክልል حزب የተነገራቸውና በአካል ያረጋግጡት የተለያዩ መሆኑን ከትግራይ ክልል የመጡ ተማሪዎች መናገራቸውና አማራ ማስ ሚዲያ ዘግቧል የትግራይ ክልል መንግስት በ2012 የትምርት ዘመን አዲስ የተመደቡ የክልሉ ተማሪዎች ጥቃት ሊደርስባቸው ስለሚችል ወደ አማራ ክልል አይሄዱ ማለቱን ቢሰሙም በህዝቡ ሙሉ እምነት ስላላቸው ለመማር መምጣታቸውን ተማሪዎቹ ተናግሯል። የክልሉ መንግስት ያወጣው መግለጫ የተማሪዎችን በአገራችን የትኛውም ክፍል ተንቀሳቅሶ የመማር መብት የሚገድብ ከሌሎች ኢትዮጵያንም የሚነጥል በመሆኑ ወደ አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች መተው እየተማሩ እንደሚገኙ አብመድ አረጋግጧል። ማህሪ ተስፋዬ በደብረታ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ መተማሪ ነው ከትግራይ ክልል የመጣው ተማሪ እንደብረ ታቦር ከደረሰ በኋላ አንድ ዑነት ላይ ደርሷል ስላማራ ክልል ህዝብ የተነገረው መረጃ የፈጠራ ወሪ መሆኑን በሩቁ ሆኖ ሳይሆን ከህዝቡ ውስጥ ሆኖ አረጋግጧል ይላል ዘገባው 
በነበርኩበት አካባቢ ወደ አማራ ክልል መጥቼ እንዳልማር ያስፈራሩ ይነበር አሁን ሁሉም ያገሪቱ በሄርበይ ረሰቦች በአንድ ላይ በፍቅር ሆነን መማር ጀምረናል ሁሉም ፍላጎቱ ተምሮ መልወጥ እንጂ ሌላ ጉዳይ የለም ስለሆነምኛ ተማሪዎች ካሉ ባልተማራቀ አለብንም ብሏል ስለአማራ حزب መጥፎነት ሲነገረው እንደቆየ ተነገረው ተማሪ ማህሪ ያማራ حزب በመጥፎ ሴትና በጥላቻ ሳይሆን ሀገር ወዳድ መሆኑን በማውቃችን በክልሉ ለመማር መተናል በማለት ስለሆነታው መስክሯል ሌላ አላ በማለት ሰማን ዳይጠቀስ የፈለገችው ሌላኛው ከትግራይ ክልል የመጣች የደብረታ ቦር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ መተማሪ ከመዝገባው ጀምሮ ያለው ሂደት ፍጹም ሰላማዊ መሆኑን ተናግራለች ወደ አማራ ክልል እንዳትመጣ ሰጋት ተፈጥሮባት እንደነበር ከቦታው ተገኝታ እንዳረጋገጠችው ግን የሰማችሁ መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ለአብመድ አስተ የሰጣለች ከትግራይ ክልል የመጡ 31 የመጀመሪያ መተማሪዎች በደብረታ ቦር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ትምርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ የዩኒቨርሲቲው መከተል ፕሬዝዳንት ዶክተር ባሎባዬ ገልጿል ሁሉም ተማሪዎች የኢትዮጵያ ልጆች እንደመሆናቸው ያለመደሉ እንደሚስተናገዱ ማረጋግጧል እንኳን የሀገሪቱን ዜጎች ቀርቶ ከደቡብ ሱዳን ተማሪዎች ተቀበለን ይያስተማርና ያሉት ዶክተር ባሎው ተማሪዎቹ ዓለምንም ችግር ትምርታቸውን እየተማሩ እንደሚገኙ አስተውቋል አንድ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ አላማው የፖለቲካና የሃይማኖት አጀንዳ በማራመድ በጥብጥ መፍጠር ሳይሆን በሰላም ተምሮ ሀገሩና ራሱን መጥቀም መሆን እንዳለበት የማስገንዘቢያና የስነ ልቦና ግንባታ ስልጣናም ሰተናል ብሏል ምክትል ፕሬዝዳንቱ